హలో స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు మన ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదండి ఆల్రెడీ మనం ఎయిట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సక్సెస్ఫుల్గా సో ఈరోజు ఫైనల్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఈ వీడియోలో సో అదేంటి అంటే న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ సో ఈ క్వశ్చన్లో మనం ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుందంటే న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ డెఫినేషన్ ఫార్ములాని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈ ఈ సమ్ని మనం సాల్వ్ చేయగలిగితే కనుక అలాగే నెక్స్ట్ ఇందులో న్యూటన్స్ లా అప్లికబుల్ అవ్వాలి అంటే త్రీ కండిషన్స్ ఉంటాయి వాటిని కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే ఇక్కడికి మనకి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా కంప్లీట్ అయినట్టేను సో ఫస్ట్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ అంటే ఏంటో చూ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ డెఫినేషన్ రాసుకునే ముందు మనం ఫార్ములా రాసుకుందాం ఎందుకంటే ఫార్ములాని బట్టి డెఫినేషన్ అనేది ఈజీగా ఫామ్ చేయొచ్చు సో ఫార్ములా ఏంటి అంటే డి థీటా బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సారీ డి థీటా బై డిటి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ టు థీటా వన్ ప్లస్ థీటా టూ బై టూ మైనస్ థీటా ఎస్ దిస్ ఈజ్ ది ఫార్ములా అండి చూడండి ఇక్కడ థీటా ఎస్ అంటే టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సరౌండింగ్స్ థీటా వన్ ప్లస్ థీటా టూ బై టూ అంటే యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది బాడీ సో హియర్ తే డి టీతా బై డిటి అంటే ఏంటంటే ద రేట్ ఆఫ్ హీట్ లాస్ ద రేట్ ఆఫ్ హీట్ లాస్ అని ఇప్పుడు డెఫినేషన్ ఏమి ఇవ్వచ్చు అంటే ఇది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది బాడీ అనేది ది డెఫినేషన్ ఏమి ఇవ్వచ్చు అంటే ద రేట్ ఆఫ్ హీట్ లాస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ టు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది బాడీ అండ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సరౌండింగ్స్ చూసారా ఇదే రాస్తాం అనమాట మన డెఫినేషన్గా ఏంటి చూడండి ద రేట్ ఆఫ్ హీట్ లాస్ ద రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఆర్ టెంపరేచర్ the rate of heat or temperature loss is directly proportional to the is directly proportional to the chondi difference of the temperature of the body and temperature of the surroundings difference of the టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది బాడీ బాడీ టు ది సారీ అండ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సరౌండింగ్స్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సరౌండింగ్స్ ఏంటి అర్థమైంది కదా సో ఈ ఫార్ములాని బట్టి మనం ఈ డెఫినేషన్ అనేది ఫామ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మీకు డౌట్ రాచ్చు సార్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది బాడీ అంటే థియేటా వన్ ప్లస్ థియేటా టూ బై టూ ఎందుకు రాసారు యావరేజ్ ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే అప్పుడు ఇనీషియల్గా ఒక బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ థియేటా వన్ అనుకున్నాం ఫైనల్గా బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ ఎంత కూల్ అయిందంటే థియేటా టూ అనే డిగ్రీ సెన్ థియేటా టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి కూల్ అయింది సమ్ టైమ్ డెల్టా టీ టైంలో ఇప్పుడు నేను ఈ మధ్యలో ఏదో ఒక ఇన్స్టెంట్ దగ్గర ఆ టెంపరేచర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో నేను క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పటికే విత్ ఇన్ సెకండ్లో మళ్ళీ నెక్స్ట్ టెంపరేచర్కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే నేను యాక్యురేట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయలేకపోతున్నాను దానివల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ యావరేజ్ టెంపరేచర్ అనేది తీసుకుంటాను అంటే థియేటా వన్ ప్లస్ థియేటా టూ బై టూ ఓకేనండి అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రపోషనాలిటీ సింబల్ తీస్తే రాయచ్చండి సమ్ కాన్స్టెంట్ కే రాయచ్చు కదా సో డి థియేటా బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇన్ టు థియేటా వన్ ప్లస్ థియేటా టూ బై టూ మైనస్ థియేటా ఎస్ ఓకేనా ఈ తర్వాత మీరు ఇంకా క్వశ్చన్ కొంచెం పెద్దదిగా కనిపించాలంటే ఈ టర్మ్స్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు థియేటా వన్ ఈజ్ ది ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది బాడీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ థియేటా టూ ఈజ్ కూ సారీ బాడీ కూల్స్ టు టెంపరేచర్ థియేటా టూ అండ్ థియేటా ఎస్ ఈజ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సరౌండింగ్స్ డి టేటా బై డిటి ఈజ్ ది రేట్ ఆఫ్ హీట్ లాస్ అలాగే ఇక్కడ వేరే కే ఈజ్ ది పాజిటివ్ కాన్స్టెంట్ అండి కే అనేది ఏంటి ఇక్కడ అండి పాజిటివ్ కాన్స్టెంట్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే విచ్ ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ బాడీ యొక్క ఏరియా మీద అండ్ ఆ బాడీ సర్ఫేస్ యొక్క నేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండి ఓకేనండి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏరియా అండ్ nature of surface of the body nature of surface of the body okay and this is the mathematical form of the uh, newton's law of cooling next in the, uh, the definition ni mano chepu explain cheskunnam next vachesi newton's law applicable avvali ante conditions enti three conditions unnayandi avu ento chuddam
conditions under which the Norton's law of cooling applicable Newton's law of cooling applicable law valente AI conditions on away away into two first first condition intent the heat loss the rate of heat loss is negligible is negligible by conduction by conduction and when it is due to it is due to convection first process then I will explain just then it is due to convection next the heat loss is due to streamline streamline flow of streamline flow of air is the second one next third one the temperature of the body is uniformly distributed లేదా బాడీలో అక్కడ మనం తీసుకున్న బాడీ అనేది టెంపరేచర్ బాడీలో టెంపరేచర్ అనేది ఎలా ఉండాలని యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర మనం టెంపరేచర్ మెజర్ చేసినా అది ఎలా ఉండాలండి సేమ్గా ఉండాలి ద టెంపరేచర్ ఈజ్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓవర్ ఇట్ ఓకే అండి త్రీ కండిషన్స్ని ఒబ్బ చేస్తే అక్కడ న్యూటన్స్ లా అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది ఫస్ట్ది ఏంటి అంటే ద హీట్ లాస్ ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్ బై కండక్షన్ అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ఓన్లీ కన్వెక్షన్ అసలు ఇక్కడ కండక్షన్ కన్వెక్షన్ అంటే ఏంటో చూద్దామండి కండక్షన్ అంటే మ్యాటర్ మూవ్ అవ్వకుండా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దాన్ని కండక్షన్ అంటాం మ్యాటర్తో పాటుగా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దాన్ని కన్వెక్షన్ అంటాం ఇప్పుడు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఇది ఒక ఐరన్ రాడ్ అనుకోండి ఇక్కడ ఈ ఎండ్ వన్ నేను ఏం చేస్తున్నాను హీట్ చేస్తున్నాను అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్స్ అని వైబ్రేట్ అవుతాయి ఆ వైబ్రేషన్స్ ఏమవుతాయండి నేబర్ పార్టికల్స్కి వస్తాయి ఆ నేబర్ పార్టికల్స్ వైబ్రేట్ అవుతాయి మళ్ళీ ఆ పార్టికల్స్ నుంచి నేబర్ పార్టికల్స్కి వైబ్రే వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి అంటే అక్కడ ఏమవుతుందండి హీట్ అనేది ఒక పార్టికల్ నుంచి ఇంకో పార్టికల్కి అలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ చేయడం దాకా వస్తుంది అంటే పార్టికల్స్ మూవ్ అవ్వట్లేదు ఓన్లీ అక్కడే అదే ప్లేస్లో వైబ్రేట్ అవుతున్నాయి అంతే అంటే మ్యాటర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకుండా ఇక్కడ ఏమైందండి ఓన్లీ హీట్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అలాంటి ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే కండక్షన్ కన్వెక్షన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు రైస్ ఉంటున్నప్పుడు చూడండి బాటంలో మనం హీట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ వెజల్ బాటంలో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ అన్ని ఫస్ట్ హీట్ అయ్యి అవి పైకి వస్తాయి పైన ఉన్న పార్టికల్స్ అన్ని మళ్ళీ కింద వెళ్తాయి మళ్ళీ కింద అవి హీట్ తీసుకుని మళ్ళీ పైకి వస్తాయి అంటే అక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది బట్ మాలిక్యూల్స్ కూడా ఏమవుతున్నాయండి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతున్నాయి అంటే మాలిక్యూల్స్ మ్యాటర్తో పాటుగా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే కన్వెక్షన్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్లో కండక్షన్ ప్రాసెస్ వల్ల లాస్ అయ్యే హీట్ అనేది ఎప్పుడు నెగ్లిజిబుల్ అని అలాగే కన్వెక్షన్ ప్రాసెస్ వల్ల లాస్ అయ్యే హీట్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలని చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ది సెకండ్ది ఏంటంటే ద హీట్ లాస్ ఈజ్ డ్యూ టు స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎయిర్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ అడ్డు వచ్చింది అప్పుడు దాని యొక్క ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇదండి స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో ఆఫ్ అంటే ఇలా ఈ ఈ వేలో మూవ్ అవడాన్ని స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో అని అంటాం అనమాట సో సర్ఫేస్ మీద ఉన్న ప్రతి మాలిక్యూల్ కూడా ఎయిర్ అనేది ఇలా మూవ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక పార్టికల్ తర్వాత ఒక పార్టికల్ వెళ్ళి ఆ హీట్ని ఏం చేస్తుందంటే అబ్జార్బ్ చేసుకుని హీట్ లాస్ని కలిగిస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది ద హీట్ లాస్ ఈజ్ డ్యూ టు స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎయిర్ అన్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద టెంపరేచర్ ఈజ్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓవర్ హీట్ అంటే మనం తీసుకున్న బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ అంటే బాడీకి టెంపరేచర్ ఎలా ఉండాలంటే యూనిఫామ్ ఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయ్యి ఉండాలి అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర మనం హీట్ మెజర్ చేసినా అది సేమ్గా రావాలి అదే ద టెంపరేచర్ ఈజ్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓకేనండి ఈ త్రీ కండిషన్స్ని ఒబే చేస్తే న్యూటన్స్ లా అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాం
చూడండి ఒకసారి ప్రాబ్లం ఏం ఇచ్చాడు ఏ బాడీ కూల్స్ ఫ్రమ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ టు ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ అండ్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఇన్ అనదర్ ఎయిట్ మినిట్స్ ఫైన్ ది సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ అంటే ఇక్కడ రెండు కేసులు కనిపిస్తున్నాయండి ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే టెంపరేచర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు కూల్ అయిందండి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నుంచి ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్కి కూల్ అయింది ఎంత టైంలో ఫైవ్ మినిట్స్ ఓకేనండి సో ఇది ఏమవుతుంది థీటా వన్ దిస్ ఈజ్ థీటా టూ సో ఇప్పుడు డి థీటా వాల్యూ ఫైండ్ వచ్చాను డి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థీటా వన్ మైనస్ థీటా టూ అంటే సిక్స్టీ మైనస్ ఫిఫ్టీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిటి డిటి వాల్యూ మనకి ఎంత ఇచ్చాడండి ఫైవ్ మినిట్స్ అంతే కదా మినిట్స్ ఇన్ సెకండ్స్లోకి మారుద్దాం వన్ మినిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ సెకండ్స్ సో ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ సిక్స్ జార్ థర్టీ త్రీ హండ్రెడ్ సెకండ్స్ ఇప్పుడు న్యూటన్ సెకండ్లా అప్లై చేద్దాం అకార్డింగ్ టు న్యూటన్ సెకండ్ లా సారీ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ అప్లై చేద్దాం అకార్డింగ్ టు న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఫార్ములా ఏంటండి డి థీటా బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ థీటా వన్ ప్లస్ థీటా టూ బై టూ మైనస్ థీటా ఎస్ సబ్జెక్షన్ చేయండి డి థీటా వాల్యూ తెలుసు మనకి ఎంత టెన్ డిటి వాల్యూ ఎంత అండి త్రీ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ థీటా వన్ అంటే సిక్స్టీ థీటా టూ అంటే ఫిఫ్టీ బై టూ మైనస్ థీటా ఎస్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ సో వన్ బై థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ వన్ టెన్ వన్ టెన్ బై టూ అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మైనస్ థీటా ఎస్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ వన్ నెక్స్ట్ కేస్ టూ కేస్ టూ ఫర్దర్గా ఎంత కూల్ అయిందండి ఫిఫ్టీ వరకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ నుంచి ఫర్దర్గా ఫార్టీ కూల్ అయింది అంటే ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ నుంచి ఫార్టీ డిగ్రీస్కి ఎంత టైంలో ఎయిట్ మినిట్స్ మళ్ళీ డి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటండి సారీ డి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ థీటా వన్ మైనస్ థీటా టూ అంటే ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫార్టీ దట్ ఈజ్ టెన్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ నెక్స్ట్ డిటి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడండి ఎయిట్ మినిట్స్ అంటే మినిట్స్ ఇన్ సెకండ్స్లోకి మారితే ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సెకండ్స్ సో ఫార్ములాలో అప్లై చేద్దాం ఫార్ములా అకార్డింగ్ టు నోటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ అకార్డింగ్ టు న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఫార్ములా ఏంటండి డి థీటా బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ థీటా వన్ ప్లస్ థీటా టూ బై టూ మైనస్ థీటా ఎస్ డి థీటా వాల్యూ ఎంత అండి టెన్ డిటి వాల్యూ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సెకండ్స్ టెన్ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ థీటా వన్ అంటే ఫిఫ్టీ ప్లస్ థీటా టూ అంటే ఫార్టీ బై టూ మైనస్ థీటా ఎస్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ సో వన్ బై ఫార్టీ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫార్టీ నైంటీ నైంటీ బై టూ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ థీటా ఎస్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ టూ ఈక్వేషన్ టూ బై ఈక్వేషన్ వన్ చేద్దామని సో వన్ బై ఫార్టీ ఎయిట్ వన్ బై ఫార్టీ ఎయిట్ బై వన్ బై థర్టీ అంతే కదండి వన్ బై థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ థీటా ఎస్ బై కే ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మైనస్ థియేటా ఎస్ ఓకేనండి సో కే కే గెట్ క్యాన్సిల్ ఫ్రాక్షన్ కాబట్టి రివర్స్ అవుతుంది పైకి వెళ్తే థర్టీ బై ఫార్టీ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ థియేటా ఎస్ బై ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మైనస్ థియేటా ఎస్ ఇప్పుడు డూయింగ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే చూడండి ఏం వస్తుందో థర్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మైనస్ థియేటా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ థియేటా ఎస్ ఓకేనండి మల్టిప్లై చేయండి థర్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ చూడండి జీరో జీరో త్రీ ఫైవ్ జార్ ఫిఫ్టీన్ వన్ త్రీ ఫైవ్ జార్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీన్ వన్ సిక్స్ ఫైవ్ జీరో వన్ సిక్స్ ఫైవ్ జీరో మైనస్ థర్టీ ఇంటూ థియేటా ఎస్ థర్టీ థియేటా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎయిట్ జార్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ ఎయిట్ జార్ థర్టీ టూ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ త్రీ నైన్టీన్ జీరో సిక్స్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ జీరో టూ వన్ సిక్స్ జీరో మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ థియేటా ఎస్ ఇప్పుడు థియేటా ఎస్లన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్కి న్యూమరికల్స్ అన్నీ రైట్ సైడ్కి
ఫార్టీ ఎయిట్లోంచి థర్టీ తీస్తే ఎయిటీన్ థేటా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది ఎంత అవుద్దంటే ఫైవ్ టెన్ అండి ఇది ఇందులో నియర్లీ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ త్రీ టైమ్స్ ఇంకా అలా క్యాన్సిల్ అవుద్ది సో థేటా ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ దిస్ ఈజ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సరౌండింగ్స్ దిస్ ఈజ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సరౌండింగ్స్ ఓకేనండి దిస్ ఈజ్ ది న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఇక్కడతో మనకి ఇంటర్మీడియట్ నైన్ ఎస్సీ క్వశ్చన్స్ కూడా కంప్లీట్ అయినాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్